Avani, my question is about the love a Murshid has for his successor. We see some glimpses of this love when we see the love Shams had for Rumi, and then again what Rumi had for Husamuddin. Kindly speak about this love, Avani. Peter, love is something that has to come from within. It is something that matures over a period of time as a relationship is created. Everything in life is need-based, you know. So even where spirituality is concerned, as that need arises from within us, love is a product of that. You know, so it depends upon the relationship and the intensity of that relationship. So I, I, I guess uh, the best example that we can see of that love is um, that the Sangat had for Hazur, that without a question, they were able to accept me for all my faults. That one sign of Hazur, you know, they all gave me that love and affection without a thought. So that's a tremendous um, intensity, I would say, that they were able to do that. Otherwise, I was young, they could have said, Ke, I mean, we don't know this person, who's this person, how can he lead us? So, it's faith, it's affection, it's maturity. You know, my, uh, my question was, the love of Murshid has for his successor, like Sh Shams had for Rumi. Now, we have never read anything about this sort. No, it's not a question of successor. It's a question of disciple. It's a question of disciple, relationship of a disciple and a master. The Murshid will love everybody. It's not that he loves one more than the other. Okay. He will love everybody. His, his love cannot be biased. His love can never be biased. A parent will love all the children the same, whether they are obedient or they are not obedient, whether they are successful or unsuccessful. Now, who has that maturity to carry on? That's a different thing altogether. You know, like Maharaj used to say that um, the cup of spirituality might be full in many people, but everybody doesn't have uh, the hukum to be able to share it with others. Okay. You know, so there are many people who didn't initiate, many people who didn't sort of uh, um, uh, become masters in their own way. Meera Bai, for example, we all read her, uh, her Shabbats, the intensity of her love. But she never initiated anybody. So some people uh, have that hukum to initiate and some people don't. So it depends upon uh, the Murshid, I would say that Shams probably must be having many other disciples also. But he gave that responsibility to a particular uh, person. Similarly, I, I am not going to say that uh, there were no elevated souls in the Sangat out here in Dera. I am sure there must have been, there must have been and there still are many elevated souls. But the question of who will be able to take on that responsibility? Thank you, Baji. Baba Ji, I have heard that those people who commit suicide, their soul is stuck in the body and becomes a bhoot breed. And secondly, bhoot breed is there, bhoot breed, spirits, and haunted houses are there or not? Do they get to rebirth right away? Or they will have to pay the price. They will have to pay the price. You know, because you are going the against the law of nature. You are going against what the Lord has given you. I mean, taking your own life means you have not appreciated what He has given you. You have used your own mind to see right and wrong, and then you have to sort of take the burden of that. Thank you, Baba. बाबा जी बहुत गिनती विच इंसान नो पता ही नहीं के मनुख जन्मदा की उदेश है और ये जन्म 
ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਔਰ ਜਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਐ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਾਂ ਵਾਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਵੀ ਆਂ satsang ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਗੋਡ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆਂ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਪਿਆ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿੱਦਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਗੋਡ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇ ਆ
we've sort of brought religion more towards rituals and ceremonies and the outward uh, do's and don'ts rather than the inward. So uh, when we talk about spirituality, spirituality means more inside than outward. That's why I said spiritual. Now, the question of forgiving others, firstly, who are we to forgive? You know, I mean, I think it's very arrogant if somebody thinks that he has the ability to judge others and to forgive others. Now, there are very few limited things which are in our hands. And one thing we can choose is the, the measure by which we will be judged. So, if in front of the Lord, I want to be forgiven, I want to be loved, I want to be saved, I have to use the same measure for others. I can't say that I'm going to do accounting with somebody else, but nobody should do accounting with me. I want forgiveness from the Lord, but I'm not willing to forgive others. So I will be judged by the same measure as I choose for others. If, if I don't hold it against others, I will not use the word forgive, because who are we to forgive? But if I don't hold it against others and I'm willing to move on, well, the same will happen with me. But if I get stuck, then I'm increasing my own burden and my own load. Because that negativity will weigh me down. I need to let go of that negativity. Anything which is weighing me down, which is um, hampering me in my progress, I need to get rid of that. And therefore, I would say we should just let go. Any negative emotion, anything which is going to bind us down, we should just let it go and move on. Babaji. Babaji, Sultan Bahus said that Ishq Bajazi is the flower and Ishq Hakiki is its fruit. So is it correct to say that Ishq Hakiki cannot be achieved without Ishq Bajazi? Well, one is the means, the other is the end. You know, what is Ishq Mizazi? Mizaz means the flavor of a particular time. You know, so each one of us, uh, sometimes we are in love with something, sometimes we are in love with something. But Ishq Hakiki is uh, loving the truth, being one with the truth. So uh, we have to channelize that love. Whatever love we have, if we channelize it towards the Lord, because everything else is impermanent. Now you're going to love impermanent things, they will come and go. There is only one thing which is permanent, and that is the Creator. So if we can channelize that outside love, that will help us towards that awake, awakening within us to be able to um, feel and experience that Ishq Hakiki. Babaji, I have another question. Is God realization path specific or seeker specific? Seeker specific, not path specific. Paths are all the same, Bitta. Paths means, I, I would say that every path, the objective of every path is God realization. I don't think so any path teaches you anything else. So the message is the same, but it's how you approach it. Now, as a student, whether I'm in common college or a public institution or whatever, my progress is dependent upon the effort I put in. Huh? So if the seeker is seeking the truth and he is genuine in his desire, no matter what path he's attached to, if he's genuine in his desire, he will definitely make progress, he will definitely get awakened, irrespective of which path he is with. Thank you, Babaji. Babaji, everybody is very scared of death. And why, how can we overcome that fear or why should we have that fear? We are scared of death because it has the aspect of the unknown. And all of us are scared of the unknown. We are scared of darkness, you know. We are scared of what will happen today. It's the unknown factor. Now, if you are able to make the unknown factor into the known, automatically the fear will go away. And therefore, uh, spirituality, uh, one of the other names that we use for spirituality is to learn uh, dying while living. 
Isn't that what Maharaji taught us? Die to live. I mean, if we see the various mystics, Saint Paul said, I die daily. Kabir Sahib said, Jis marne se jag dare, mere man anand. Marne hi te paiye puran parma anand. So the real uh, yugti or the real way forward is learning to die while living. It's conquering death. In Bani, Guru Sahib says that you have to learn to conquer your mind. Uh, he says the real yugti or the real jog is dying while living, is the practice. Now what is dying while living? Dying while living is when you, there are nine apertures in the body. Okay, Nanak jeevatya mar rahiye aisa jog kamaiye. Jeevatya mar rahiye. Okay, na? That is the real jog. That is the yugti that we need. Now there are nine perches in the body. And it is through these nine that the attention gets spread into the creation. So the meditative process is how to uh, collect that attention from these nine and take it to the tenth. Nau dar vaze nave dar phike ras amrit das mechviche. That while you are in the nine, you, you are on worldly things. He says, but when you collect that attention and you take it to the tenth, there you will be able to taste of that divine elixir, amrit. Ras amrit das mechviche. When you taste that dunya, all the worldly things will become, you know, tasteless. Nau dar thake tahvat rahaye das me nij garvasa paaye othe anhad shabad vajay din rati gurmati shabad sunad bane. So, this is the process of dying while living. That's how you conquer death. And when you conquer death, then you're not scared of anything else. Thank you. Babaji, who is truly a disciple? What are the traits of a true disciple? You see, we are trying to become disciples. None of us, I think, once you become a real disciple, you become the master. A disciple can become a master. Everybody can't become a master. So we are all in the process of trying to become real disciples. Now where we go wrong is we think that the physical being will be the disciple. Now uh, Gurbani again gives us the answer to this uh, where he says Shabad Guru Surat Tun Chela that the body can't be the Guru and neither the body can be a disciple. It doesn't have the capacity to be either. So but you have to start from the body because only a physical being can explain to a physical being. Only a physical being can be an example to a physical being. So being in the physical, when we are able to awaken the consciousness, that surat within us, that helps us to become a disciple. And then with the help of the divine melody, we are able to work towards the Guru, which is Shabad Surupi. Okay, so the real Guru is not the body, it is the Shabad. Shabad Guru Surat Ton Chela. So the Surat, the consciousness, when it attaches itself to the Ton, to that Shabad, then it is able to evolve from the physical to the spiritual and go to the depth of its true essence and understand what he or she is. Like we said earlier, Atam me Ram, Ram me Atam. Then the soul understands that it is part and parcel of the Paramatma. This word Paramatma, Parma Atma, the first soul. Then we understand that we are one. There is no distinction. 
But for that, that realization will come uh, not through the physical senses, not through the intellect, but once you surrender yourself and merge yourself with that divine melody. Bhavaji, another one. Um, when one does meditation and tries to sit every day and take, uh, bring in the number of hours required and so on, doesn't the sense of uh, ego come in at some stage that I'm doing well, I'm doing good, um, I'm on the right path? That is the biggest fear all of us should have, arrogance, you know. Many of us, when we get initiated, we tend to become very righteous and start pointing a finger at others, trying to teach others and show others. You know, so as the, as the meditative process increases, so does partly the arrogance. Although uh, through meditation we should be becoming more humble, more sharing, more caring, rather than judgmental. But in the initial stages, it does happen. But as you keep on doing it, you will be able to cross that stage where um, that humility will help you not to judge people, but to help them and to love them for what they are rather than for what you want them to become. Um, doing seva makes you feel good and that feeling good and um, sense of there's a sense of achievement one feels a sense of uh, I've done well I've had a good day that also um, is a sense of uh, it brings in uh, sort of ego or whatever that I'm right, very comfortable in my surroundings and now I'm doing well and you know I'm doing the right things how does one get rid of that? Because that's we have to get out of these comfort zones. You see, part of the idea of these questions and answers is to get out of your comfort zones. Many of us think that by the physical seva that is sufficient. By just being good human beings that is sufficient. It is sufficient to uh, ensure that your next birth uh, will be in better circumstances. Not sufficient to give you salvation. For salvation, we need to get out of our comfort zones and we need to do much more than just these uh, physical things that we are doing out here. The meditative process is very essential because only that has the capacity to get rid of your karmas. Shabad karm ki rekha kataye, shabad shabad se jai milai. Good deeds will only create better circumstances, will not get rid of your karma. So unless you rise above all this, this lulls us into a false illusion, a false sense of security that I'm doing seva, I'm doing uh, sort of good deeds and all, that's a false sense of security. We, we, we need to get out of these comfort zones. That's why we need to understand what spirituality is. And we need to do much more than just the physical seva. That's where the spiritual element comes in. In continuation of that, the masters have been saying, you've said thousands and thousands of times, has did, that the answer to every question is meditation. I was thinking about this the other day and was remembering that one of my favorite quotes from Christ is, you can take all the commandments, all the laws, and it all gets distilled down into two commandments. Love the Lord with your heart, with your soul, with your mind, and love your neighbor as yourself. Meaning treat him the way you would want to be treated. So I was thinking about that and realizing that, well, love the Lord with your heart, soul, mind, everything is your spiritual practice, is your meditation. How do you express that love? Are we going to express it just by words? Or are we, are we going to uh, express it through our actions? So expressing it through your actions is listening to what he's told you to do. That is what true love is. When you, when you love somebody intensely, 
you lose yourself and you merge yourself in the identity of the beloved and when you merge yourself in the identity of the beloved then you would do what the beloved wants you to do and what did the bible say be ye doers of the word okay that i mean in punjabi we say shabad di kamai karo your meditative process word out here is not a letter of the alphabet word is that power that supreme power that creative power in the beginning was the word and the word was with god and the word was god we need to get in touch with that creative power that's how we get in touch with the lord who is the word baba ji ki kismat te parlabat ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਰੇ ਚਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦਾਰੇ ਚਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਈ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਖਾਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੁੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋਊਗਾ ਆਉਟਪੁਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਈ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਊਗਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਫਿਰ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕੂਗਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਊਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਨਾ 